，好的，冷吧。你是南方人，之前竟在这水里搏斗了，一时间肯定受不了这冰天雪地的。是啊，真冷。确实啊，今年的冬天比每年来的都早。批准点，谢谢，谢谢首长，谢谢首长，别客气。啊，首长，嗯，这车厢后面不是有棉衣吗？可以让大伙穿上啊。是啊，那是东总后勤部派发给咱们牡丹江军分区过冬用的棉衣。上级首长军纪严明，在运输过程当中就算是军用物资，任何人不许随意挪动。嗯，对，这大东北的冬天。难熬啊！再难也难不过刚刚结束的抗战，大家说是不是？是是是。高炮坦克，到到，带着大家唱首军歌，算是暖暖身子。是。哎，同志们，来大伙站起来！来站起来！同志们，都站起来了！咱们唱首军歌，拿出士气，拿出热情，我起个头啊！向前，向前，向前！向前，向前，向前！我们的队伍向太阳，脚踏着祖国的大地，背负着民族的希望。咱们接脸子了，看来大轮到了。三爷，今天拦火车砸大轮，你是为了图一乐子呢，还是准备向侯殿坤、侯状元邀功啊？乐子我要，功我也得要。我看上砸大轮，就是因为它实在，没啥风险，无惧临海，俯仰乾坤，谁做主？雕振血缘。纵横天下，我称王
救救的任务，救救全部完不成了，再救救回去啊！来子们，大轮来了，准备好了，兄弟们，放下我！呀呀！赶快去外面看清情况，千万不让土匪上了火车，保护司机安全。我们大家集体掩护你，快去！是，走。哎，这个任务交给我。物件，咱们就把他带上，去见那个侯专员，咱们也算是有个觐见礼呀。<笑>这回二当家倒是言之有理，来之前我推过一卦，易出行，易用兵，难火克西金，大轮西来，财源滚滚，三爷又要添财进宝啦。<笑>快拉他，上铁锅，铁锅着火。Ugh! <laughs> 
藏这些个兵呢？情报不能错呀，整不好当件上来。操，这帮叉子手挺硬啊，毕竟损失有点大呀、啊。这，玉三爷，真他娘的晦气！两节车厢全是他娘的棉衣。大麻子，你可是江湖中响亮的四大炮手之一，就这两下子，你是砸大轮还是砸棉花套子呀？臭娘们，有你说话的份吗？我哪知道车厢里来那么多硬茬子啊？哼
。共军初来乍到啊，棉衣是他们急需物资，咱留着也没啥用，都给他烧了啊。完事之后，一波人赶紧回威虎山，加强戒备；另一波人跟着我，转道去绥芬店参加侯专员的聚会。是是是，孩子们，传三爷口令。下去把这两件车辆给我烧了！是。三爷，我听说谢文东那个老东西想向侯专员邀功，前几天啊带了两千只重出击，想趁牡丹江共军主力不在的机会拿下牡丹江，可没曾想在莲花山一带。被共军主力啊强力阻击，被打了个稀碎，弄得人马损失殆尽。这回到了绥芬店，我想，他恐怕没了与众山头争功的本钱了吧？没那么简单。奶头山有许大马棒，黑瞎子沟有九彪，加上吉林的马西山，也让共军赶过松花江了。这帮人有一个算一个，都野心勃勃。咱威虎山可不能掉以轻心啊！但咱们也不莽撞行事。等到了绥芬店，咱见机行事吧。三爷，这个奶头山的许大马棒一直憋着股劲儿要狠狠砸一次窑，他就是冲着这红跳子跟土匪工作队去的。你说这头功要让那柳子抢了，那这咱们你看是吧？直到中国这历朝历代乱世称雄者。最后能登上王位，执掌天下的都是啥人吗？不知道啊，哪种人呢？鸿鹄之志，藏锋于胸，善隐忍而避凶险，好勇斗狠，得不着天下。哎呦，三爷高论，又让我等啊，长了见识了。<笑>是啊。论才识，论谋略，他许大马棒、谢文东加一块儿也没法跟三爷比啊！要我说呀，兵随涂家，保安总司令，非三爷莫属。就是，哎、没错。<笑>好，别扯犊子了，走。同志们，今天我们不仅要拿出我们牡丹江军分区的真诚，更要拿出我们东北人的豪情，来迎接这批来自山东的新兵，好不好？好。那就把锣鼓镲给我敲得响一点儿，敲起来！立下。军分区一百白如携一二救护队到达。怎么回事？是这样，医院刚刚接到命令，结冰的列车在途中被劫，我们前来救护伤员。被劫？什么人干的红了，妈呀，瞧那点出息！人骚马也骚，哼，现在不骚你了，着急了。山兰站，老四啊，爹，咱家的传家宝带着没？带着呢，一会儿该怎么用，知道不？放心吧，爹。听好了啊。今天如果不把这帮穷棒子赶尽杀绝，你就打他们青花脑袋！崽子们，到家了，跟我回家，到，到，到，到，回家，回家。
翠，翠翠，老板，妈妈，等着急了吧？嗯，今天爸爸妈妈去参加了一个很重要的会议，所以回来晚了。舅舅呢？啊，原来你是在等舅舅呀、啊？<笑>舅舅说他今天会回来，他还说会给我带课本呢。舅舅不是向来说话算话吗？他答应翠翠的事情一定会办到的，对不对？<笑>行了，翠翠，咱们带着爸爸妈妈快进去吧。走吧，走。走对了。李书记，局队长，这会开的怎么样了？市政府大大的肯定了我们山兰镇的土改工作，还让我在会上推广咱们的土改经验呢。太好了！<笑>左拨了个，你打他右拨了个，你行吗？你行啊，不服就玩儿呗！过来，把你包爷的长苗拿来。我数一二三，咱们同时开枪。一、二、三。咱们呢？什么？喜欢咱就把锣鼓给整回去。他妈了个巴子！一会儿老子进去，让你敲个够。走！哎呀，大当家的，你这狗肚子里装不了二两香油，急的是啥呀？再玩一会儿。让你玩来了。福，念念靶子。咋样？就那样，你看不懂吧？哎哎，我瞅瞅，我瞅瞅，把枪拿着。哎呦，哎呀，太小姐的枪法可真准啊！一枪正中眉心，咱们仨打出的枪啊，自有一名啊，叫二楼新书。孙仔，就这么你会说？给我，我看看。来，走走走走。哎呀，一点都不带偏的。弟兄们，前面就是山兰站，是老子的老家。现在共产党领着穷棒子，在那搞他妈什么土改，分了我的房子，占了我的地，还要要我的命。今天是我徐某人报仇的日子，一会儿给我杀他去，传旨了，一个不留。是。是徐大马帮带着土匪前来突袭山兰站，马队已经到了山口，哨哨兵已经牺牲了。这样，你在那站着，到村头阻击匪徒。村干部，组织群众撤退。山兰站民队随军掩护。土匪工作队同志们，收拾文件转移。我去打电话，向牡丹江救援军求救。士兵一开始行动。是。大家不要慌，我们的民兵队员和土匪工作队的同志们，一定会保护大家安全的。没有，保护好自己。你也是，丽萍，你负责保护村里的孩子们，好，把他们全都藏在我家的柴房。好，其他队员，跟我去队部烧毁文件。是，翠翠交给你了，放心吧，翠翠，走。
。魏总监，给我接牡丹江救援区电话，快！报告天龙司令，刚接到上山站李耀光书记电话，上山站遭遇大股土匪袭击，话没说完就断线了，估计电话线已经被切断。情况危急，必须马上救援。小金，到。通知杨子荣排长，率领司令部的侦察排马上出发，军区医疗队随后赶到。是。刘参谋，到。通知保安团长，让骑兵营马上增援。是。茧可又大了啊！啊，是是是，哎，排长，那新手一战役怎么样了？啊，对呀，打的怎么样呀，排长？对呀，排长，给大家伙说一下，一定是大获全胜吧？杨排长，你给我讲讲，打死了多少坏蛋？讲什么讲？来，先把馒头吃了。我先给你讲讲这酸菜的事儿。来来来，哎哎哎哎，来，你看，这白菜再怎么样，你得拿开水这么过一下，对不对？稍微给它烫熟一点，然后铺一层呢。看这大绿圆没有？啊，就得往上面抹一层，然后再铺一层，再抹一层。杨排长，杨排长，杨排长，上梁镇遭土匪洗劫，田丰司令让我通知你，率侦察排先行出发，组织援救。走。把你们给盼来了！哟，老火柴还活着呢！我以为这帮穷棒子早把你给打死了，还这么挺精神的哈！爹，好吃的，来，还真遇上个不怕死的。哎，老爷，他就是共党县委书记李耀光，就是他带着这帮穷棒子们造反，把老爷家的房子跟地都给分了。嗯，真不怕死啊！一会儿就让你死的好看。哎，妈了个巴子！我以为是个什么人，原来是个小白脸子。你他妈还站过去！拖出去！走，好起来。
狼，臭娘们！信不信我一枪放了你啊！不，带走！放开我！够胆！准备好，好。来，快来帮忙！快，救人！少监部同志，副团长。副团长，本次列车在经过横道河的铁桥以南，遭遇土匪突然袭击。他们企图劫车，经过反击突围之后，发现两船的棉衣全被土匪劫走。我都知道了，棉衣的损失，我们再想办法。同志，小心点。少监部同志，辛苦了。这都是我应该做的。副团长，来了。小白哥，邵建波，长大了，多久没见了？穿上军装都快认不出来了。我先去忙，改天再给你叙叙。好嘞，白同志，快去吧。怎么样？下去追击。起来，快起来，上来。转水转，水不转，人转。我徐宝说今天转回来了，走的有点急，啊，东西都没带。我这回回来就是看看，谁分了我的房子，谁占了我的地。他妈了吧！我徐某人的东西你没敢动，是不是觉得有人跟你们撑腰啊？啊，睁眼看看。给你撑腰的干啥呢？吃了我再给我吐出来，用了给我给我还回来。老少爷们啊，咱们是乡里乡亲的，别他妈听共产党的。就你看这几个熊样，只要你们站出来，大骂三声共产党，就是我徐某人的朋友。过去的事既往不咎。呸！徐老棒子，你混蛋！都他妈给我安静点！冻住了！你全家放大！不要！你他娘的太不懂事儿了啊！起来！你们这帮人，放开我！老大，上家伙！李福，你完蛋！你王八蛋！看看是你的嘴硬，还是也得刀口硬。二一天龙。
是跟我徐某人作对的下场，跟他们俩一样。我可告诉你们啊，一会儿不喊共产党是混蛋的，都他妈二八五这样，好不好？你，喊不喊？喊不喊？小共匪，有两下子啊！还真他妈的把子让他们死心塌地跟着你，是不是？好，一会儿我就让你看看，死心塌地跟着你，他妈是什么下场！哎，老爷老爷，我知道这帮共产党的崽子藏在哪儿。哟，还有小崽子呢！老虎崽，他妈丧尽天良，不能对孩子下手啊你！哪儿说废话？老赵，老赵，小崽子在哪儿呢？啊！哎呦，夫人请，这边。三胖，招小孩去。走。为什么混蛋，气死我！到老三，开枪了，给我走！实在是太猖獗了，周边城镇的百姓更是惨遭涂炭。这些土匪胆大妄为，惨无人道啊！副队长，副队长，报告副队长，深蓝站遭遇大部分土匪袭击，田府司令命令，脑二团骑兵营火速救援，同时命令军分局医院派医疗队跟随救护。最喜欢小孩了，胖爷就这屋，就这屋啊！唐火山啊，人呢？在哪儿呢？胖爷在这儿呢。快点！胖爷，对，这就是那共党的崽子。把后面几个小崽子给我带出来，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，把小崽子给我带下，别乱了啊！小崽子们来了。算不算凑齐了哈？知道我是谁吗？你是坏人，你是大坏蛋
，大人瞎说啊！我是好人啊，管我叫娘。我是你娘，快叫娘。对，我是你娘，快快叫娘，叫娘。翠翠，翠翠，不许叫，叫了就不是妈妈的女儿。你这个娘们真是的，真是一个哭爹喊娘的犟眼子，看把你爷们给折腾的。孩子，我带走了，不许动我女儿！来来来来来来来,来，听娘的话啊、哦，就喊共产党是大坏蛋，我就给你糖吃，我还让人把你爹娘给放了，好不好？嗯。翠翠，翠翠，翠翠。不许说！给我休了！我打，我是打！快，快叫娘，叫娘！我不许说！翠翠，好样的！这崽子，癞蛤蟆没毛，谁干？我就知道你瞎打我姑父！哎呀，孩子呀！我好，来，对了。叫声娘不就完事儿了吗？这犟娘们也是的，这孩子怎么养的呀？这，这，这。知道阿了啊！妈了个巴子，要我的房子，要我的地，还他妈要我的命！我他妈让你断子绝孙！啊！巴子，我让你翻身！翻身！翻身！翻过去！血丝呼啦的，你有我愿意拍呀？不还是为了大灯扎你吗？啥意思？把这个东西送给大郭盔，那个姓侯的专员一看，这是凭证。别人说杀共党三千，口说无凭，咱只杀共匪五百，全在这儿。证据。哎呀，夫人呐，不愧是大家闺秀啊，想的就是为我周到。大当家的，你也来一张。好，好，好，好，崽子们，多凑点数啊！凑点数，好嘞！共产党，好嘞！大老师，来来来，快点！来来来，共产党，好嘞，看这了啊，大当家的，哎，好嘞。
便宜这个娘们了，把他和那几个活的娘们给我带到山上去，给咱们兄弟乐呵乐呵，解解闷。听小子，这个娘们儿，啊，放开他！啊！没有，没有过，没有够他啥呀？放着好日子不过，瞎折腾，这么干。来，你给我爬！哎呀，爬！爬！爬！爬！再血还！老子今天看看到底是你骨头用，还是我的棒子用！来，来。今天弄回来的东西和这帮娘们，先回山上等爹。爹带着你大哥、二哥、你妈还有三鹏，去一趟大锅盔。
会会那个姓侯的专员，我让他们见识见识，在滨水通江地区，咱们他妈不说头子，谁他妈敢当老大？没错。大爷，大爷，大爷，哎呀，同同志，同为犯人，都是啊，局内的还有一些妇女被他带走。您知道土匪朝哪个方向跑了吗？他们朝着藤子的后山逃走了。一百二百六月救人，三百跟我走。活了是不是啊？我成全你了，把他妈一个个全给我扔冰面上去。
门追上来了，你们给我顶住了，我先走。是。求求你，不要杀我，好不好？你想要什么？你想要什么？我都让我爹给你，好不好？啊，只要你别杀我，好不好？杨排长，大家都被人狐狸了，我杀自己！杨排长，快走！掉下去了，大姐救了我们，可她自己却沉下去了。快救她！
快醒醒啊！你睁开眼睛看看舅舅好不好？翠翠，翠翠，你看看，你要的课本，舅舅给你带回来了。你快醒醒啊！翠翠，舅舅对不起你，舅舅来晚了。翠翠，二零三，林书记，在那边，让他们父女团圆吧。报仇！报仇！小师傅，劳你到后边去通报一下定河道长，就说有一位姓侯的做生意的朋友来探望他。哎
吗？你们去帮叔叔，翠翠，我们叔叔，我们的孩子，翠翠，放了翠翠。他只是高烧，引起的痉挛和神志不清。先生，我们得找个地方，烧的水聚点火。你没事的时候拿血给他搓脸，还有脖子，给他降温。走。像，真像啊！真像是有着天师之道的坚远。不过。宋宝森先生，你仍然还有一颗凡人的心呐、啊！无量天尊，先生不必紧张。我知道，八一五光伏之后，你们这些在日伪时期为日本特高科干过事的人，人人如惊弓之鸟。不过今天，我不是来问罪的。如果是那样，我会这样来看你吗？先生在这儿待了有两年了吧？难怪，已经有一身的腐朽之气，快捂出毛来了吧？好，长话短说，我今天是。无事不登三宝殿呐、啊！侯先生，请直言，您来此？我现在是国民中央政府滨绥图家地区的党务专员，兼军事特派员。我明白了。也就是说，是国民党的接收大员吧？不完全一样。先生一定知道，松花江以北还在共军的占领下，还有一些地方的武装，比如奶头山的徐大马棒、大锅盔的李德林，还有玻璃凋零的谢文东，还有威虎山的座山雕和黑匣子沟的九彪吧。先生跟座山雕很熟吧？他只知道我是宋宝森。先生的身份一直没有暴露。贫道道号定和道人，每日诵经了道，行善舍药，不问世事。如果我没有猜错的话，先生是想把他们武装起来，收编成为国民党正规军吧？东北剿总授权于我，组建滨绥图家保安司令部。各旅的委任书都在我的公文包里了。侯先生一向反苏反共，在滨绥图家地区振臂一呼，各路英雄必将如影随形，云集麾下。哪里哪里，不过都是些各个山头的。土匪胡子，哎，哪比得上先生啊？先生在九一八之前，就在沈阳、天津、哈尔滨，以宋宝森的名义经商，而在滨绥图家地区，更是蛟龙入海啊，旧部朋友一呼百应啊！啊，过眼烟云，不堪回首啊！非也，非也。你不知道吧？冈村宁次也已经在南京政府国防部做了高级的军事顾问了，上行下效，所以我想请先生做我的高级参议。你看，侯先生有命，在下岂敢不效犬马之劳？贫道虽无回天之力，但也甘愿。
为先生剿共大业披肝沥胆。好，从今以后，你我一明一暗，一个地下，一个地上，我去组建滨绥土家保安军，并到组织旧部，枕戈待战，为先生，啊不，为党国。招募地下部队，能招募多少人？十万，十万，需要多少时间？只在朝夕。好，我们是国民革命的先驱，你的人就叫做滨绥涂家地区国民革命地下先遣军。如何联络？电报联络。那我就要恢复我的旧部所熟悉的代号了。千面佛，宋宝森，定河道人。千面佛。分区老二团，骑兵营，奉命援救沙兰站，任完成，请首长指示。嗯、这包通知，这两件东西，请你收下。我理解你的心情，李耀光同志是个好同志啊。我还清楚的记得，他从苏联回国来到山东根据地，单纯、热情，还是个志气未脱的青年人。但是经过这些年烽火的磨砺，把他锻造成了干练、坚强的共产党人，所以。你也要坚强起来，保重好自己，去完成他未尽的革命事业。袭击了我们的军车，血洗了三兰站。这笔债，我们一定要清算。我们部队刚刚到达东北，就面临残酷的现实。深感，东总交给我们的保卫土改和政权建设、彻底消灭土匪的任务，非常的艰巨。我们是人民的子弟兵，要发扬人民军队的光荣传统。人民群众都看着我们，我们要发扬，不怕死，不怕苦，敢于打硬仗，打险仗的作风，坚定完成东总交给我们的光荣任务。同志们，有没有信心啊？军民一同志的情况怎么样？侦察排返回的同志说，子荣同志已经将他从兵后当中救了出来，但是前期伤势非常的严重，必须马上救治，所以带领一名同志从兵后边直接返回牡丹江。但是不知道为什么，山南站善后工作的同志已经回到了军区，还是不见他们回来
，最坏的估计，在六州遇到了敌情。孙大道的营长，到！我命令你们，分别带领小分队，沿牡丹江的路线沿途返回去，寻找杨子荣、吉美英同志，要不惜一切代价把他们给我找回来。是。就到了嘛，这怎么这么晚呢？是不是路上遇到啥变讲的事儿了？没有，为了扩充我们滨绥涂家保安军的实力，我顺路去看了个老朋友。侯成员为党国辛苦操劳，奔波四方，我本想借地主之谊，为侯成员准备点好吃的、好喝的、好玩的。啊。这有什么好玩的呀？他想给你整几个娘们玩玩。可现在整个牡丹江是共产党的天下，名门暗楼子全他妈让人给抄了。胡扯！我是堂堂的滨绥涂家的党务专员，怎么能干这种龌龊下作的事情呢？我们应该天下为公，廉政清明。我是堂堂的滨绥涂家的党务专员，怎么能干这种龌龊下作的事情呢？你看，你看，你看，德林兄，这专员说的多好啊！侯专员，你别跟他一般见识啊！哎，待会儿啊，咱们吃好了，喝好了，稍微休息一下，咱们就直奔大国魁，好不好？好，好，好，好，来，喝酒，来，来，来。这次啊，我们新组建的地下先遣军，在银马河、靠山屯和兴隆土，给共党的土改工作队以毁灭性的打击，啊，重创了共军，形势是非常的好。那我们就一鼓作气，一举歼灭之。我想问一下二位，眼下你们手下有多少人马呀？别提了，八一五光复以后啊，我那万把千人马跟共军周旋了一年左右，到现在，我是一个标准的光杆司令了。德林兄也够惨的了，就剩下百十来号人了。好，你在这一带不是赫赫有名的三番大辈吗？这一带胡子土匪很多，要拉起一干人马来是很容易的事情。现在党国正缺少人手啊！好汉不提当年勇了，现在天变了，三番大辈儿他妈也不值钱了。嗯，哦，那个奶头山的许大马棒，威虎山的坐山雕已经联系过了，他们都答应来咱们大国会开会，他准备接受咱们滨绥涂家保安军的收编。好，那他们有多少人马呀？跟我从前比，那肯定是不行啊！他们两家加一起能有个千八百号人，哦，也好也好，没有朱砂，红土也可呀。哎，以后要多介绍些这样的人到我们的队伍中来。好，干了。那边是个小木屋吗？是，是小木屋。行，走，咱去那歇会儿，然后给局子长弄点热水。是，小波小心。会不会遇上共军呢？啊，放心吧，咱们有内线，消息准着呢。海林往南一过安宁，那就算消停了。这都是共军，就连他妈的工作队都见不着。
，他们现在还顾不上这一带呢。吉林马西山的部队来了没有？到了有些日子了，这个姓马的司令，倒不是一般人啊。此话怎讲啊？大国魁以前他姓李，现在可倒好啊，愣是反客为主了。这事儿。不过话又说回来了，能够把吉林马西山的部队笼络过来，也是壮大咱们的力量。老话说，是你的，谁也夺不走；不是你的，你想夺也夺不回来。为了党国的利益，为了将来你们二位的美景，该忍的还是要忍一下，眼光放远一点啊！嗯，侯振远。德林兄，这出来以后，得叫掌柜的，啊，侯大掌柜的。你说这批人来了，归谁管呢？我听风声说，还有几个柳子要收这批人。都是国军的队伍，你们两个是副司令，你说呢？还不都归你们吗？侯大掌柜，这队伍不好带呀、啊，各个柳子都有自己的山头。都想砸自己的窑，积攒自己的实力，谁他妈都不服谁。你说，再来了一股外来的势力，这一碗水不端平的话，肯定得起内讧。嗯，一切以党国的利益为重，只求阿弥陀佛，佛祖保佑吧。那你说怎么办呢？一句话，赏罚分明。对，封官许愿呐、啊。得掂量着点儿，那帮王八羔子瘪犊子就想着争地盘儿，别整夹生了。嗯，我是心中有佛呀，肚子里装着党国。快，排长，不好了。咱们是不是找个什么地儿歇一下啊？我这老腰有点……哎呀，咱们现在兵力单薄，我担心不安全呐。啊，这么着吧，哈，我记得前面有个小木屋，咱们去那儿歇歇脚、撒泡尿，行吧？好，好，好，行，那行。哎，往那儿走。来，走，这，你快点，赶紧找点柴火，咱们烧点开水，我去弄点血，给局队长降降温。是。徐大姐呢？放心，我在，她在。快去呀！是。尿得拿根棍儿，不然尿着尿着就给冻上了，是吗？听谁说的？谢司令啊，刚才我看你这一路上情绪不高啊。我能理解，过去你有两千多人的队伍，可是后来在莲花山。
跟牡丹江军分区老二团的一场恶战，损失惨重，差点全军覆没。不过没有关系，啊，我这次来就是要在绥芬店召集各个山头的老大聚会，宣布成立滨绥图家保安司令部，由你来任总司令，以你的名义树大旗，拉队伍。到那时候，别说是两千。两万都不止，哎呀，感谢，感谢专员的器重啊！啊，谢某一定会鼎力辅佐，呃，跟您一道戮力同心，共图大业。呃，这次实在是委屈您了啊！牡丹江这一带现如今有大批的共军主力在把守，谢某连环山一战的确是损失惨重啊！我现在已经没有兵力为您鸣锣排场，所以只能请您，呃，便装绕道。实属谢某无能啊！有损专员您莅临东北的威仪，还请专员见谅啊！哪里哪里啊，你我都是为了党国的利益。对对对对对，党国。哎，程林兄，你这是咋的了？我这睡不不好，拉了尿，你们俩先进去吧。睡不不好，来，您请您请，小进小进。哎，导演，您慢点啊！呀！你是什么人？一杯连天，一片云，吾皇二仙下了山。哎，你谁呀、啊？这荒郊野岭，你跑这干啥来了？你看，这村里有人得病了，传染病，家里人怕传染上，这不让我带这荒郊野岭来治病来了吗？不是，你们干啥的呀？啊，俺们是收山货的。啊，收山货，拿铁杆子吓唬谁啊？马威，我都等老客户都回去。你先帮我发尸去。哎呦哎呦，不好不好不好啊！这这二神帮兵啊哈，得罪大仙了，赶紧走赶紧走，赶紧赶紧赶传染病的，咱们成了鬼撞了神了，这得倒大霉呀！快去走，快走！干嘛这么惊慌？我老爷，你不知道，东北人都信这个，赶紧走吧！你听话，赶紧走。对不起对不起对不起啊！对不起对不起，走走走走走走。那个太厉害了，没想到你还会跳大绳儿。行了，没法我给你扯闲篇。那啥，你留下，记住没？那怎么行？怎么不能行？我记得不远，前面有个游龙哨，如果运气好的话，我能找人给我帮忙。那我留在这里做什么？你这样，你留着，如果有人跟上来，你就拦住他们。听到没有？那你一个人行吗？行。记住啊，你自己啊，千万注意安全。天黑以后，如果没什么情况，你就回军区去。是，这样。快把爬犁拿进来，然后咱俩把军队长弄上去。是，快点。怎么了你？妈，你没看到那儿实在是太惨了，这帮土匪居然还用刺刀剖开了他们的肚子，竖叉着，还挂着一串
꿈 속에 한 순간부터 나오네. 아유, 쟤, 쟤. 한놈의 샤. 왜냐면 눈치 안 보나. 왜냐면 눈치 안 보나. 白院长，我现在有一个请求。你说，我请求你们批准我上前线，我要参加剿匪战斗。白茹，妈妈理解你的心情，可现在这里更需要你啊！在这里只是救助病人，上前线我可以杀敌啊！你好好想一想，有什么东西能比革命同志的生命更宝贵？你是医生，医生的天职就应该治病救人。是，我是一名医生，可我更是一名军人。军人的职责就是杀敌报国，救百姓于危难之时。军人的天职更应该是服从命令。我现在命令你，回到你的工作岗位上去。前线需要卫生队，我请求你们第一个考虑我，可以吗？这个妈妈可以答应你。医生，医生，有没有人？去看看有什么人。医生，医生，军，哎，军大姐，你妈妈手怎么了？军没应，快快快！来，走，慢点，慢点，慢点。不要杨班长，徐队长，你在里面抢救。对，你快去，通知一下前副司令跟二零三首长，他们肯定都急死了，快打电话。是。拆装完毕，评委是。关参谋长，报告吕佐，一切就绪。哎，李德林今天一定会把那位侯专员接回来吗？嗯，昨天老子可是白白等了一天。李所，据查，侯专员等人因为山长水远，再加上冰天雪地的，昨天路上人困体乏，所以耽搁了。同来的还有谢文东，这两个笨货，倒是近水楼台先得月了啊！他们先跟侯专员接洽。不知道会不会给咱们下绊子呢？李总，您多虑了。侯专员是杜聿明司令委派来的，在为人办事方面应该有一定之规，不会妄听一面之言的。没，那个徐大马棒和赵山雕这样溜子
，有什么动静吗？这辆货人马昨天早些时候就已经到了，并派人前来联络，但是没有侯专员的消息，所以我就妄自决定，没让他们上山。现在这个时候，他们应该在山下待命了。好啊，黄参谋长，有你在我身边，我真是太省心了。雷索过奖，不过你听话。这次他们要是不给我们一个满意的官职，我们就回基地。就算他们强留我们，也不能给他们这个面子大姐醒了，我叫你。没事，我就在这等着。哎，子荣同志呢？就在那屋。怎么样了姐，是子荣同志送你回来的。子荣同志
李松，嗯，要不你先回去，等庄园到了，我派人叫你。那能呢？侯庄园大驾光临，我不在此恭候，不合适。没错，嗯，到了。郭正元，国民革命军。兵随涂家独立旅旅长马西山率领参谋长关义忠，迎接侯殿坤专员以及各位兄弟莅临大本营。辛苦了，这后半句，该是我说才对吧？忘了这是什么地方了吧？怎么着，姓李的，什么意思？啊？这是你的地盘，不错，但兵是我的，不是我愿意在这儿。是侯专员请我来的，不是吗？好了好了好了，什么你的我的呀，都是大家的啊！咱们现如今呐、啊，大家都在一条船上，还分什么你的我的呀？是不是侯专员？要以大局为重啊！大局为重，有情为重，有情为重啊！各位长官，里面请。看见党国国君的军姿了，将士们好，为党国好，将士们辛苦了，为党国。党副院长，我还有任务，我姐姐先回去了。好，我姐姐的事情就麻烦你们了。放心吧，我们一定会尽全力照顾好她的。啊，请你送送少参谋长。是。再见啊！咱们有五年多没见了吧？记得那会儿在胶东根据地的时候，你跟在我姐和我姐夫身后颠颠跑着。那年你也就十四岁。是。小白哥这个外号还是你给我起的呢。小白哥。啊，对，小白哥。是啊，当时我姐夫养了一只小鸽子，是白色的，用来传递情报，可立下了不少的汗马功劳啊。可惜啊，最后让鬼子的炸弹给炸死了。是啊，那会儿大伙儿都非常的伤心，好久都缓不过气儿来。到最后，直到我姐她生了翠翠。我先回去了，你进去吧。
好，不错。有这样的精兵强将，党国在东北的反共大业必成。谢谢专员鼓励。二位，鄙人不胜寒冷啊，咱们能不能里面一叙啊？管他们着。诸位，里面请。惊恐！日暮威虎山崔某，见过侯专员。惊恐！侯专员，我们奶头山早就盼着你到来了。在迎接你啊，我们奶头山背了份大礼，山兰寨的事都听说了吧？那就是我们奶头山干的，什么他妈的八字，共产党的县委书记、工作队，那穷棒子，你你都都给整定了。现在的山兰寨，他姓郭不姓公了。好，好，有许大当家这样的英雄，我们党国在东北的大业，一定获得巨大的成功。哎，好，请吧，侯仁，请，好，请。对不起，首长，我刚去一趟医院，让您久等了。没关系，志明玉同志还好吧？啊，还好，多谢您关心。别客气了，我内疚还内疚不过来呢。建波，今天找你来，是有一件大事，想听听你的意见。是。高博，到，你去把政委和王团长请来。说有要事相商，是。首长，咱们到底有什么事儿？嗯，等他们来了再说吧。进屋。干嘛？西山有啥本事？慕容无人了。先是搞了那么个仪式，然后就跟着侯专员乱跑。他要干啥呀？不仅不把咱们放在眼里，哼，还真拿自己没当外人。德林兄啊，你咋的了？你咋能跟他一般见识呢？兵随途家，那说到底是咱们的地盘啊！他马西山算什么呀？他根本就不入流。你说，哪个柳子能认他呀？对不？让他先嘚瑟去。这侯殿坤不是说咱们是兵随途家的保安司令吗？可看样子，真没把咱们放在眼里。着啥急呀？心急吃不了热豆腐。德林兄，走着。山兰寨遭土匪血洗事件发生以后，令人痛心疾首。这笔债一定要清算。我们军区目前的主要任务是包围土改和政权建设，担负起剿匪的重任。所以我想成立一个剿匪特别小分队。今天我过来，就是想听听你们的意见。太好了，我同意。田副司令，你跟我们几个说这个，是不是要把特战小分队建在我们团啊？你们团，尤其是侦察排，执行的侦察剿匪任务很多，经验丰富，你们团是最佳的选择。感谢首长对我们的信任。嗯，哦，对了，你们团的那个杨子荣排长，宣布了到东北以后屡建战功，是不是把他找来一起商量商量，出出主意啊？好啊，高哥，到，赶快通知杨排长，告诉他有好消息。是。剿匪。一、二、一、一、二、一、一、二、一、一、等。来。
狼狈狈了。哎，帽子。哎呀，老杨啊，这终于回来了。孩子，我给你添麻烦。哎，哪里啊？反正我也没什么大事，正好我看他一个人挺孤单的，就陪着他等你回来呢。想不想杨贝贝？嗯。啊，老杨啊，许梅英同志脱离危险了吗？哼，不愧是参谋，这么快就得到消息了。杨伯伯，菊妈妈她怎么了？呃，菊妈妈呀，受伤了，但是你放心，她很快就好起来了啊。哎，这孩子珍重清理。是，父母都是烈士。四三年，日本关东军围剿我们东北抗联的时候牺牲的。后来我们到了东北之后。菊梅英同志发现他在街上流浪，就把他带回家来收养了。杨班长，杨班长，田副司令，请您到团部去一趟。哦哦，田副司令来了，哎，那我一块儿去吧。哎，对不起，蒋参谋啊，田副司令只让我请杨排长一个人过去。等着杨排排啊。啊，那那行，那你们先去吧，有什么事儿你再来找我啊。哎，好嘞。兴书邸村的罗振廷怎么没有到啊？邀请信不是已经发给他了吗？侯专员，据我所知，这个人一贯都是手鼠两端，见风使舵，不来也罢。哎呀，缺了这个臭鸡蛋，难道还做不成曹子高了？真是的，不来挺好。臭，那臭鸡蛋都算了。哎，好了好了好了，坐下吧坐下吧，真是的，哎呀。各位，自四平城攻防战役，国军重创共军后，东北战局发展顺利，共军在国军持续的进击当中，不断后撤，一直退到松花江以北才稳住阵脚。目前战局势态是，共军局促于北满一隅，与国军隔江对峙，其内部正在抓紧展开土改及政权建设，企图建立根据地。与党国继续对抗。反观我党国，在美国盟友、飞机、军舰的帮助下，正将西南精锐大军源源不断调运至东北，不日将在东北与共军展开决战，彻底将共军赶出东北。现在，有请国民革命军。东北剿共司令部特派专员侯典坤专员宣布，杜聿明长官命令。各位，大家都是党国的人才，是党国的栋梁，秉承先总理的遗愿，遵从委员长的教诲，命成。国民革命军东北剿共总司令长官杜聿明先生的重托，成立滨绥土家保安军，以图党国大业。鄙人深感责任重大。哎，你说的那个先总理还有委员长，他都是哪柳子的呀？扰乱会场秩序，军法严办。代书会长。哦，干啥呀？还给我动枪是吧？是吧？别动啊！今天是个喜庆的日子，给大伙点面子，上外头找个暖和地方，好好歇着。干啥、啊？以后别再枪怼我，有我在这，我看谁能把你打的。妈的吧！我他妈自找为首，跟你脸了。好了好了，诸位，鄙人承蒙杜长官的信任，担任东北大区的联络专员，专权负责收编各地方的武装力量，以。
配合主力部队，在主战场与共党民主联军展开角逐较量。现在我宣布，民随图家保安军正式成立。您就说怎么干吧。好啊，有你们几位的支持，我心里就踏实了。现在我宣布，剿匪特别小分队就以你们老二团的基础组建起来。田副司令，坚决执行组织命令，即刻组建小分队。嗯，好，坐下吧。我考虑啊，这个特别小分队以一个加强排的配置编制，你们大家。还有什么想法吗，司令员？我认为小分队应该由一个队长和一个副队长，还有一名军医和炊事员来组成。组成这样的一支小分队呢，每个队员必须极其的忠诚，而且具备特殊战术和战斗技能的顶尖战士才能完成。